Szabolcsat Merbereg megye igazi agrártérségnek számít hazánkban, a kárányhítési alapból az itt élők is kiveszik a részüket. A 42 ezer gazdálkodónak akkor kell fizetni, ha gyümölcsösök esetében egy hektár fölötti területtel, zöldségféléknél 5 hektár fölötti területtel, szántóföldeknél pedig 10 hektár fölötti területtel rendelkezik egy gazda. De bármilyen nagyságú területtel önként részt lehet venni a kárányhítési alapban. Ezt a területről akkor támogatás igénylése után az volt emélye autód fogja a kincstár kiszámolni, mindenkinek személyre szólóan és kiküldi. Ezt az összeget kell szeptember 15-ig úgy eljuttatni a kincstárhoz, hogy ez jóvá is legyen írva, ugyanis ez az egy talán az a dátum, hogy a, a megadott dátumnak, a jóváírásnak meg kell történni, mert ha ez nem történik meg, akkor nem elég, hogy a postára feladta, vagy az utalványozást megkezdte, ha nem érkezik meg, akkor ez egy olyan, mintha nem is vett van részt a kárnyítésben. Ezt az összeget akkor is utólag meg kell fizetni, ha ezt szeptember 15-e után teszik meg, csak akkor, a, ha kára, kára keletkezett, akkor ő nem részesülhet kárnyítésben. Így tehát a szeptember 15-e a számlára történő beérkezés dátuma. Ha ezt teljesítik, akkor jogosult a kárenyhítésre a termelő, ha a termőföld a saját használatában van a káresemény bekövetkezésekor, és a mezőgazdasági káresemény napjától számított 15 napon belül bejelentik azt, valamint a kár megállapító szerváltal igazolásra is kerül. Növénykultúra szinten 30%-ot meghaladó hozamcsökkenés, üzemi szinten pedig a 15%-ot meghaladó bevételkiesés esetén számíthatnak pénzbeli támogatásra a gazdák. Egy évben kb. 4,5 milliárdot fizetnek be a gazdálkodók, és ugyanennyit tesz hozzá a kormány. Ez több éve halmozódik, ugyanis hál' Istennek nem következett be olyan mértékű kár, hogy ezt a 9 milliárdot felhasználtokon, ez 25 milliárd körül van a idei évben, ami rendelkezésre áll a károk enyítésére. A termelők eddigi kárbejelentései alapján a 2017-es kárenyhítési évben elsősorban a jégeső, a tavaszi fagy és a téli fagy okozott jelentős károkat a gazdáknak, de folyamatosan növekszik az aszálykára bejelentett terület nagysága is.